வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அறிவோம் ஆரோக்கியம் வித் மே கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில வெவ்வேறு மூலிகை பத்தியும் அதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்திய திரு ராஜசேகரன் ஐயா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை துத்தி இலை அந்த துத்தி இலையை வந்து பயன்படுத்தி நம்மளுடைய நோயை எப்படியெல்லாம் குணப்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த துத்தி இலையில் பல வகைகள் இருக்குது கருந்துத்தி பெருந்துத்தி சிறுந்துத்தி காட்டுத்துத்தி நாட்டுத்துத்தின்னு அப்படி பல வகைகள் இருந்தாலும் இந்த துத்தி இலைக்குன்னு குணங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் அது எல்லாத்துக்குமே மருத்துவமாக பயன்படுது பல வகையான நோய்களுக்கு இந்த மருத்துவமாக இது பயன்படுது ரெண்டாவது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னாக்கா சமையலுக்கு இது நல்ல உகந்த ஒரு மூலிகை கீரைன்னே சொல்லலாம் கீரை வகையை சேர்ந்ததுன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக இப்போ நம்ம கீரை எப்படி சமைக்கிறோமோ அந்த மாதிரியே பருப்பு கூட சேர்த்து கீரையாக சமைச்சு சாப்பிடும்போது உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் நல்ல தெம்பையும் தரக்கூடிய ஒரு மூலிகையாக இந்த துத்தியில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாத இது உஷ்ணத்தை குறைக்கக்கூடிய கீரைங்கிறதால நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் ஐயா இந்த மூலிகை வச்சு இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறீங்க இந்த துத்தி இலையை வச்சு நாம் இன்றைக்கி அற்புதமான ஒரு மூலிகை சாறு தயாரிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த துத்தி இலையை நம்ம வந்து ஒரு அடுப்பில் வந்து நல்லா தண்ணி கொதிக்க வச்சு அதில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் காய்ச்சணும் எவ்வளோ நேரம் அதை காய்ச்சணும் இதில் வந்து இந்த இலையினுடைய தன்மை அதாவது ஒரு க பச்சை கலர் வரும் அந்த பச்சை கலர் வர்ற வரைக்கும் நம்ம ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் காய்ச்சினா போதும் ஐயா நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த இலையோட பச்சை நிறம் வந்து தண்ணியில மிக்ஸ் ஆகி தண்ணியும் வந்து பச்சை கலர்ல மாறிடுச்சு சோ இதுதான் இதனுடைய அளவு இல்லைங்களா ஒரு பதினைஞ்சு நிமிடம் அல்லது இருபது நிமிடம் கொதிச்சதுனாலே இந்த மாதிரி கலர் வந்து ஒரு பச்சை கலரா இதுல வந்துடும் தண்ணியை மாறிடும் இப்போ இந்த துத்தியில நல்லா வதங்கிடுச்சுமா இப்ப நம்ம வடிகட்டுறோம் இப்ப இந்த துத்தியிலேயே வடிகட்டி இந்த சாறை எடுத்துக்கிட்டு இந்த சாரோட நம்ம ஏற்கனவே இங்கே தயாரித்து வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த தேங்காய் பால் இந்த தேங்காய் பாலுக்கு இயற்கையாகவே மருத்துவ குணம் உள்ளது எந்த உடலுக்கும் தீங்கு வராத ஒரு பொருள் தான் இந்த தேங்காய் பால் இந்த தேங்காய் பால் தேவையான அளவு இப்போ நம்ம ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று தேக்கரண்டி இந்த தேங்காய் பாலை கலந்துக்கிறோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு பணங்கள் கண்டு இந்த பணங்கள் கண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு தனி மருத்துவ குணம் இருக்குது அந்த நா நம்ம கடையில் கிடைக்கக்கூடிய வெள்ளை சர்க்கரை ரசாயனம் கலந்த சர்க்கரையாக இருக்கிறதால நம்ம பெரும்பாலும் இந்த பணங்கள் கண்டை சேர்த்துக்கிறது இன்னும் மூலிகை மகத்துவம் உள்ளது அதனால் இந்த பணங்கள் கண்டு நம்ம தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் சுவை அதிகமாக வேணாலும் போட்டுக்கலாம் கம்மியாக வேணாலும் நமக்கு தேவையான அளவு கலந்துக்கிறோம் நல்லா கலக்கணும்னா கல்கண்டு பால் போலவே இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கடைகளில் கல்கண்டு பால் கிடைக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சுவையுள்ள மூலிகை சாராகவே கிடைச்சிடும் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சுங்களாயா ஆமாம்மா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த சாரினுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க இந்த துத்து இலைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு மிகப்பெரிய மலம் இலக்கி மூலிகை அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப நாள் ஆன மலைக்கட்டு அதாவது ரொம்ப நாள் மலமே போகாமல் அந்த வயிற்றுல மலைக்கட்டு ஏற்பட்டு அந்த மலைக்கட்டில் மூலமாக வரக்கூடிய புழுக்கள் வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய பூச்சிகள் கிருமிகள் எல்லாத்தையும் வெளியில் கொண்ட கொண்டு வரக்கூடிய தன்மை இந்த துத்தி இலைக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாத அந்த மலைக்கட்டு ஏற்பட்டு உடல் உஷ்ணம் அடைஞ்சு பயங்கரமான மூல வியாதி அதாவது இரத்த மூலம் உள் மூலம் வெளி மூலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூல வியாதிகளுக்கு எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மையும் இந்த துத்தி இலைக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க இது வந்து பெண்களுக்கு வெட்டை நோய் என்று சொல்லக்கூடிய கனச்சூடு அந்த கனச்சூட்டையும் குறைச்சி பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாதவிடாய் பிரச்சனையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை இந்த துத்தி இலைக்கு இருக்குது உடலில் ஏற்படக்கூடிய புண்கள் தொண்டையில் வரக்கூடிய புண்கள் இதை எல்லாத்தையும் ஆற்றக்கூடிய தன்மையும் இந்த துத்தி இலைக்கு இருக்குது காலை மாலை இரண்டு வேலையும் பெரியவங்க இளைஞர்கள் 
குழந்தைகள் முதல் கொண்டு ரெண்டு வேலையுமே காலையிலையும் மாலையிலையும் இது வந்து உணவுப் பொருள் மாதிரி தான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ரொம்ப கடுமையான ஒரு பத்தியமோ எதுவுமே தேவையில்லை காலை மாலை இரண்டு வேலையும் சிறியவர்களுக்கு ஒரு ஐம்பது மில்லியும் பெரியவர்களுக்கு ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது எம்எல் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் தாராளமாக சரியாயிடும் ஐயா இப்போ நீங்கள் இது வந்து சாரா பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் வந்து பத்து போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க இந்த இரண்டு குணங்கள் தான் இருக்கா இல்லை வேறு விதமாக பயன்படுத்தலாமாங்கிறத சொல்லுங்க இந்த துத்தி இலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு பட்டை பூ இலை அப்படின்னு எல்லாமே மருத்துவ குணம் உள்ளது தான் பொதுவாக மனித உடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய உஷ்ணங்களை போக்கி அந்த வெள்ளைப்பாடு கடும் உஷ்ணத்தை எல்லாம் போக்கி உடம்ப குளிர்ச்சியாகவும் சமநிலையில் வச்சுருக்க பயன்படுது அதை தவிர்த்து இது வந்து கீரையாகவும் செஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க கீரையாக செய்யும் பொழுது நார்மலாக நம்ம கீரை செஞ்சு சாப்பிடுவோமே அதே இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுமா இல்லை இதுக்கு ஸ்பெஷலாக ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணணுங்களா அதாவது ஸ்பெஷல் எதுவுமே கிடையாதுமா நம்ம வீட்டில் சமைக்கிற மாதிரியே இந்த பொரியல் துவையல் அரைச்சி செய்வாங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் சரிங்க ஐயா இன்றைக்கி துத்து இலை வந்து எவ்வளோ ஒரு மகத்துவமானது ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா மூலம் நிறைய பேர் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி ஐயா நன்றி துத்து இலை சாறு தயாரிக்கும் முறை தண்ணீரில் துத்து இலையை போட்டு கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி அதனை தேங்காய் பாலுடன் கலந்தால் துத்து இலை சாறு தயார் வணக்கம் நேர்களே இன்றைய ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில் நம்ம உடச்ச வரகு வச்சு ஒரு உப்புமா பண்ண போகிறோம் இது ரொம்பவே சூப்பரான டிஷ் ஏன்னா நம்ம வந்து காலையில் தான் நமக்கு ரொம்ப எனர்ஜி தேவைப்படும் பெண்களாக இருந்தாலும் சரி ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி நம்ம காலை உணவு நம்ம நல்லா சாப்பிட்டுட்டோம்னா அந்த நாளே நமக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த உடச்ச வரகு உப்புமா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா வரகு கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு காய்ந்த மிளகாய் கடலெண்ணெய் கருவேப்பிலை உப்பு இப்போ நம்ம எந்த சிறுதானியம் செய்கிறதா இருந்தாலுங்க அது கூட வந்து கொஞ்சம் காய்கறிகள் இதெல்லாம் சேர்த்தா தான் அது இன்னும் சத்துமிக்க உணவாகும் இப்போ நம்ம இந்த உப்புமாவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக வெஜிடபிள்ஸ் போட போகிறோம் எல்லாமே சத்துமிக்க வெஜிடபிள்ஸ் அதை நம்ம குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்க போகிறோம் இந்த காய்கறியில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக மண்ணுக்கு அடியில் விளையிற காய்கறிகள் இருக்கு இல்லையா கேரட் இந்த மாதிரி பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்து அது வேர் பகுதி தானே அந்த கேரட்டுன்றது அதிலலாம் வந்து அந்த பூச்சி மருந்து செயற்கை உரங்கள்லாம் நல்லா இன்னும் உறிஞ்சிக்கும் அதனால் உங்களுக்கு அதில் வந்து அந்த கெமிக்கல் கான்டென்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க அதனால் கூடுமான அளவு நம்ம வந்து ஆர்கானிக்காக பயன்படுத்தினா நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம இந்த உப்புமா எல்லாம் செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கிக்கிட்டோம்னா அது வேகிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கேரட் பீன்ஸ் நறுக்கிட்டோம் உருளைக்கிழங்கு இப்போ நம்ம நறுக்கிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது சீக்கிரமாக வெந்துடும் இந்த வரகு அரிசி உப்புமா நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ உடச்சதில் பண்ணுறோம் முழுசுலையும் பண்ணலாம் ஒரே மாதிரி தான் மெத்தட் எல்லாம் சேம் தான் இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகும் அது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரி இப்போ நம்ம கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு ரெடியாக வச்சுருக்கோம் பச்சை பட்டாணி ஏற்கனவே உரிச்சு தயாராக வச்சுருக்கோம் இந்த காய்கறியோட விகிதத்தை பற்றிலாம் நீங்கள் ரொம்ப கவலைப்பட்டுக்க வேண்டாம் உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கேரட் நிறையா பிடிக்கும்னா அது நிறையா போட்டுக்கலாம் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு பிடிக்கும்னா அது கூட போட்டுக்கலாம் விகிதம் அவங்களோட சாய்ஸ் தான் நம்ம மெயினாக இதில் பார்க்க வேண்டியது தண்ணி கரெக்டாக வைக்கணும் இல்லைனா கிச்சடி மாதிரி ஆகிடும் 
இப்போ சிறிதளவு நம்ம எண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் எண்ணெய் சேர்த்து கடுகு ஜீரகம் இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் நம்ம உப்புமாக்கெலாம் இரும்பு வானலில் பண்ணால் தாங்க அந்த டேஸ்ட்டே வரும் இன்ஃபேக்ட் குழந்தைங்களுக்கெலாம் அது ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம அதெல்லாம் வறுத்துட்டு லாஸ்ட்டில் இருக்கும் தெரியுமா அதை உரித்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப குழந்தைங்களே விருப்பப்படுவாங்க அது உங்களுக்கு இரும்பு சட்டியில் பண்ணால் தான் அது வரும் இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடானோடனே நம்ம கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் அதன் பிறகு காய்கறிகளை சேர்க்க போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நம்ம கடுகு அதெல்லாம் போட ஆரம்பிக்கலாம் சீரகம் முழுக்கம் பருப்பு கடலை பருப்பு இந்த கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே நாம காஞ்ச மிளகா சேர்க்கலாம் கருவேப்பிலை இப்போ நம்ம காய்கறி சேர்க்கிறோம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த உப்புமாக்கு பார்த்தீங்கன்னா செக்கில் ஆட்டினே கடலெண்ணெய் பயன்படுத்திருக்கோங்க அதனால் வாசமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து சா அதெல்லாம்மான்ற மாதிரியும் சில பேர் நினைப்பாங்க ஆலிவ் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அந்த மாதிரி ஃபேஷனபுளாக யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த எண்ணெய்கள் தான் நம்மளுடைய பாரம்பரியமான சமையலுக்கு பயன்பட்ட எண்ணெய்கள் அதே மாதிரி நம்ம உடலுக்கு வந்து இந்த எண்ணெய் தான் ரொம்ப சியூட்டபுள் ஏன்னா ஆலிவ் ஆயில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரங்கள்லாம் இங்கே விளையிறதே கிடையாது அதெல்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்கிறது அந்தந்த இடத்துல என்ன விளையுதோ அதை வச்சு சமைச்சு சாப்பிட்டா தான் நல்லதுன்னு ஆயுர்வேதாலாம் நமக்கு சொல்லுது அதனால் நம்ம பாரம்பரியமான இந்த செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் பயன்படுத்திருக்கோம் சரி இப்போ நல்லா இந்த எண்ணெயில் வதங்கி வாசமாக இருக்க காய்கறிகள்லாம் நம்ம இப்போ ஒரு கப் வரக அரிசி இந்த உடைச்ச வரக அரிசி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு டம்ளர் தண்ணீர் சேர்த்துருக்கோம் இது நல்லா கொஞ்சம் முட்டை வர ஆரம்பித்த உடனே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உடைச்ச வரக அரிசி சேர்க்க ஆரம்பிப்போம் இந்த சிறு தானியம்லாம் ரொம்ப பழமையான தானியம் நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லைங்க இப்போ ஆப்ரிக்கா ஸ்விட்சர்லாண்ட் அப்புறம் நைஜீரியா இந்த மாதிரி பல நாடுகளில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முன்னாடியிலேருந்தே யூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இமாலய மலையில் பார்த்திங்கன்னா சில பழங்குடி மக்கள்லாம் வாழறாங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா சர்வ சாதாரணமாக நூற்றி இருபது வயசு அந்த மாதிரிலாம் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்போ அவங்க எப்படி அவ்வளோ நாள் வாழறாங்க அப்படின்னு அவங்களோட உணவு பழக்கத்தை ஆராய்ஞ்சும் போது அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி சிறு தானியம் அங்கே அந்த சாரலில் விளையிற அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க 
இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் நமக்கு நிறைய நாள் வாழணும்னு ஆசை இருக்குது நல்ல தேக ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும்னு நினச்சோம்னா சிறுதானியம் நம்ம கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணுங்க அவங்க எப்படி செஞ்சு சாப்பிட்டாங்கன்னு தெரியாது கண்டிப்பாக அவங்க உப்புமா அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா பாப்புலராக இருக்கிறதுல நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ வாசமான உப்புமா நம்ம செஞ்சிட்ருப்போம் செக்கில் ஆட்டிங்க இந்த கடலில் என்ன வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குரிய ஒரு வாசத்தோடு இருக்குது இப்போது இந்த தண்ணீர் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குங்க இப்போ நம்ம இந்த உடைச்ச வரகு அரிசியை சிறிது சிறிதாக சேர்க்க போகிறோம் இந்த வரகுக்கும் தமிழுக்கும் ரொம்ப தொடர்பு இருக்குங்க ஔவையார் கூட அவங்க பாடலில் வந்து வரகு அரிசியும் வழுதுணங்காய் சாரும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த கத்திரிக்காய் சாரும் அதுவும் சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அதாவது கத்திரிக்காய் குழம்பும் இந்த வரகு அரிசியும் சாதமும் சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும்ட்டு அவ்வளோ பழமையான இதை நம்ம இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இலக்கியத்திலே பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியம் என்றது வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை ஒட்டினதாக தானே அது வெளிப்பாடாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க மலர்கள் காய்கறிகள் பழங்கள் அப்புறம் இந்த மாதிரி தானியங்கள் இதை பற்றின குறிப்பு நிறையவே இருக்குது நிறைய பேர் அதில் ஆராய்ச்சி பண்ணி வேறு இப்போ எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு உணவு பற்றின தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள்லாம் எதை சாப்பிட்டாங்க அதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ அந்த தண்ணீர் பாருங்க ஃபுல்லா அந்த வரகு அரிசி உறிஞ்சிட்டு ஆனா இன்னும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்க நல்லா சாஃப்டா வரும் ஆக்சுவலா வந்து நமக்கு கொழுப்பு சத்து அதெல்லாம் உடலுக்கு ரொம்ப தேவையானதும் கூடங்க ஆனால் நம்ம வந்து அதை மிதமாக பயன்படுத்தினா ரொம்பவே நல்லது நெய்யாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அளவோடு பயன்படுத்தினா உடலுக்கு அது ரொம்பவே நன்மை செய்யும் இப்போ நம்ம திசுக்கள்லாம் ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்போ நம்மளுக்கு தேவையான சக்தி எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொழுப்பு சக்தியிலேருந்து தான் அதுக்கு போகும் அதனால் நம்ம சுத்தமாக ஒதுக்கி தள்ளிட்டு வெறுமென எண்ணெயே இல்லாமலாம் பண்ண முடியாது நல்ல தேவையான அளவுக்கு பார்த்து மிதமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு சுவை மிக்க வரகு அரிசி உப்புமா தயாராகிடுச்சிங்க இதை நம்ம ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் வரகு உப்புமா தயாரிக்கும் முறை இரும்பு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு சீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை நறுக்கிய உருளை கேரட் பீன்ஸ் மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நன்கு கிளறவும் பின் தண்ணீர் சேர்த்து வரகு அரிசியை போட்டு கிளறினால் வரகு உப்புமா தயார் இப்ப நம்ம இந்த வரகு அரிசி உடைச்சதுல உப்புமா பண்ணோம் இல்லையா இதே மெத்தட்ல நம்ம திண்ணையில பண்ணலாம் சாமையில பண்ணலாம் குதிரைவாலியில் பண்ணலாம் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மைல்டு வேரியேஷன் இருக்கும் நீங்கள் இந்த சிறுதானியம் நிறைய பயன்படுத்த பயன்படுத்த தான் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் எனிவே நீங்கள் அப்படி பண்ணாட்டா கூட உங்களுக்கு கவலை இல்லை ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சி அதுக்காக தான் உங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு எளிதாக செய்யக்கூடிய வகையில் நாங்கள் டிஷ்ஷஸ் காமிச்சிட்ருக்கோங்க மீண்டும் நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை இதை எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு சூப்பராக நீங்களே ஒரு குயினாகிடுங்க சிறுதானியத்தில் நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்